So today I'm ready to go out to buy some stuff for our unexpected Hawaii trip. Kasi lahat ng dala ko dito panlamig. So pupunta tayo ngayon sa TJ Maxx kasi mga off-season doon para sa mga tropical vibe <laughs> na damit. O oh, basta hindi lang long sleeves. Alright, see you later guys! for tuning into my channel, it's me, Salem, a mom and a wife hacking my way through midlife, trying to spread positivity during these difficult times. Hi guys! So kanina, ang mission ko talaga is to buy some clothes na hindi naman pang winter o panlamig kasi lahat ng mga dala ko dito eh panlamig. But then again, nagkaroon kami ng sudden unplanned trip to Hawaii. So parang hindi naman ata bagay yung medyo long sleeves lahat. Kaya sabi ko, niyaya ko yung friend ko to do some shopping. Doon sa mura lang. So normally ang pinupuntahan ko dito is TJ Maxx and Ross. Okay, nasabi ng mga friends nung social. Yo, Yuck. TJ Maxx and Ross. Yes, hindi man ako social, practical lang po ako. <laughs> Basta may masuot. Kasi yung mga store na yun, doon tinatapon yung mga hindi na uso, di ba? Eh, pag tayo naman sa Pilipinas, wala naman tayong mga four seasons, wala tayong winter, fall, wala tayong mga ganyan-ganyan. So, parang sa akin, Basta masuot mo ng maayos at uh, presentable ka, that's fine with me. Tapos practical pa, di ba? Anyway, medyo na-disappoint ako kasi sabi ng friend ko, halos wala na yung mga pang summer clothes or whatever, yung mga shirts. Kasi, doon sa store, uh, siguro sa outlet na lang makakabili. Kasi daw, nung nag-open ang US after the pandemic, parang halos lahat sobrang excited to shop. Halos naubos yung mga ganun nila na mga attire. So, ang major na nabili ko, eto sa TJ Maxx. Ah, bumili na rin ako ng... <laughs> I normally would buy an, an eco bag. Tapos ito yung ginagamit ko sa Pilipinas. So, yan. Home goods yung nakatatak. This is the... Yung store na pang home ng TJ Maxx. ba diba? So, hmm. Nagtsaga na lang ako dun sa mga pwede kong magamit. Like this one. Yan. Actually, pang golf to eh. Na pang babae. <laughs> Pero kaya rin eh, long sleeves naman, ba diba? O, oh, nakabaligtad pa siya. Super mura. Wala pa siyang 500 pesos. Tama ba ako? O, oh, yeah. Pagka kinonvert mo sa Pilipinas. yon Ay, hindi pala. $15. Yan. So, mga ganyan. Kasi, ano naman to? Ano ba ang tatak nito? Uh, Under Armour. So, pwede na rin, ba diba? And then... Mostly pants. Ito, pang yoga pants ko. Pinatulang ko na yung mga ganyan. Kasi gagamitin ko naman sa Pilipinas dahil mahilig naman ako mag-workout. And then, I also have like uh, an office pants. Which is, um, ano ba to? Calvin Klein ba to? Yan. ba? Diba? So, sa akin, basta anything less than $20. <laughs> okay na ito yung napatulang ko. ba? Diba? Kasi... Ang mahal-mahal kaya nito sa Pilipinas. Tsaka daw, hindi naman nawawala sa uso yung mga, yung mga gantong, you know, fit. Yung parang pang opisina, slacks. And then, for those of you who really know me, mahilig talaga ako sa mga camouflage, fatigue. Ano pa ba? Yung mga animal print. Yan. So, nakabili rin ako ng pants na ganto. O, pwede na to manipis. Wala siyang fleece sa loob. Pwede na to na parang pang summer-summer. Yan. Kasi hindi naman talagang ganun kainit doon, di ba? So, yan. So, ito yung nabili ko na kasama sa mission ko talaga. So, but then again, I decided na rin na to buy yung pang uwi ko, pang balik buy-in box ko. Since we're in Nevada, mas konti yung sales tax dito, mas less. So, sabi ko dito na rin ako mamimili ng pang balik buy-in box ko. Siyempre, nauna, 
yung aking mga babies, yung aking baby boys. Ayan, so meron sila yung yung supot nila pang poop. <laughs> earth friendly kasi to. So, you love your pet, you love the earth, diba? Actually, nakabili na ako dito na sa Amazon. Eh, meron din pala dun sa store. Why not, diba? I think 240 rolls. Mga isang taon na nilang gagamitin to. Yung baby lang naman, eh, sinaget lang yung ginagamitan namin ng ganito. Hindi ko alam kung marunong na siya mag-poop outside the village. Pero pag nasa bahay kasi, diba? Dun sa ano, ito yung pang dampot. So, Save the Earth. Yan, ito, ito siya. Earth-friendly na mga pandampol. And then, <laughs> dahil mahaba na yung kilay ko, kakabili rin ako ng ganito. Yan. Tweezer. Yan. So, ito yung nabili ko sa TJ Maxx. Ay, ito pa pala. Squeezy toy ng aking mga babies. Yan, para sa kanila. So, we decided to have lunch first. And then, we went to this store na... Ang tawag sa kanya ay Ross. Ayan. So, ayan. Ito. Sabi yung, yun, dyan ka lang namimili. Dito lang po talaga ako namimili. Well, yung brands naman nila kasi quality. ba? Diba? Um, lalo na yung mga pang-kusina ko. Oh my God, adik ako. Dito ako namimili ng pang-kusina ko. Pero bago ako pumunta sa pang-kusina, syempre pinatulang ko rin yung mga... <laughs> mga sports bra nila kasi matitibay po yung mga sports bra nila dito tapos super less ang price this is less than $10 so less than 500 pesos ba diba? this is also less than $10 o oh, yan Puma ayan so nakabili na naman ako ng pang gym ay ng pang workout sorry and then ayan meron ako oh, pag hindi ko na siya gagamitin para sa daughter ko to crop top This is also less than $10, ba? Diba? Kasi naman, biglaan yung travel, biglaan yung bakasyon. Yan, pwede na to. Lalagyan ko lang ng ano, sports bra sa loob. Carry bells, ba? Diba? Oh, mahala na ako doon. <laughs> Bili na lang ako ng mga t-shirt siguro sa outlet tomorrow. Because we're leaving Nevada na eh, ba? Diba? So, we're going to California. So, kailangan ko ng mamili, ba? Diba? At syempre, huwag kakalimutan, pag nandito sa Amerika, bili ng towel kasi sobrang mura at sobrang quality. Yan, so ito, less than $10. Pero ang ganda-ganda kasi ang kapal niya, tapos ang tibay pa. So lahat po talaga ng toalya ko, hindi ako bumibili sa Pilipinas dito, dito ako sa US na mimili. So every time I'm here, yan, dito ako na mimili. Nadala ko siya sa bahay. So I got two towels. And then, ito, nakakatawa kasi sa Ellen DeGeneres, meron na rin pala siyang mga ganito na brand. So, this is a shower curtain, which I bought at less than $10. Yan, so, na dating $24, o oh, ba? Diba? Ewan ko, na, nawala na siguro sa uso. Pero shower curtain, di ba? Anong mo? Anyway, so, binili ko siya. At super, ex ayan, kitchen towels, yan. Yan, ba? Diba? <laughs> Lahat yan, dito ko binibili. Tsaka ito, dahil wala akong dalang blower dito. Yan. Ito, nakabili ako ng ganto. Meron akong ganto sa Pilipinas, yung pang ano. Pero dito kasi wala. So, hindi talaga ako nagbo-blower. Buti na lang ang ganda ng bagsak ng hair ko dito. Nice. So, yan. Ito, yung pa, para pang turban mo pagka bagong shower ka. Nakabili ako. And for my mom, ayan, makikita na niya. <laughs> Pinila ko siya ng bedsheet. Pati bedsheet namin dito ko rin binibili. <laughs> Ayan. Sobrang cute kasi si mami, mami ko. Mahilig siya sa floral. I'm sure she's gonna love this. Ayan. Ito para sa kanya. And of course, socks. Oo oh, eh, di ba? Nag-hoard. Ayan. And yan, pillowcases na bilin sa akin ng aking sista. Yan, set of four na rin siya at uncline yung tatak, ba? Diba? Nice yan. Less than $10. Yan. Okay, syempre, nasabihin na naman ang asawa ko. Sobrang spoiled yung mga babies ko. Ayan, yung mga fur babies ko. Yan, meron din silang toys. Sobra ko na silang oh. namimiss kasi. So, every time ako makakita ng para sa kanila, lagi kong, uy, bibiling ko to. Tapos ito, sobrang cheap lang dito kasi this is like, Less than $5. Ito kasi maganda. 
dahil may rubber siya sa ilalim, lalagyan ng food nila. So, hindi siya gumagalaw, di ba, pagka kumakain sila. So, ayan, pareho sa boys ko, meron sila lalagyan ng food. Ewan ko lang kung si Nugget, ano na siya, nag-graduate na siya dun sa yung feeder niya ngayon. Kasi yung feeder niya ngayon, binili namin niya para hindi siya masyado mabilis kumain. Kasi naman, hindi na ata nginungo niya, lunok na ng lunok. So, pagka nakagraduate na siya dun, pwede na siya dito. Ayan. Okay, so sobrang excited ko talaga kasi I wanted to buy a new set of cookware. Pero na-realize ko, ang dami ko pa naman talagang cookware. So, hindi na ako bibili ng set. Bili na lang ako nung kailangan ko. So, nakita ko siya sa Ross. <laughs> Kakatambay ko dun sa homeware. Na ang daming tao kasi malapit na yung Thanksgiving, ba? Diba? So, eto, nakita ko yung saute pa na gusto ko. Saktong-sakto rin yung size niya. Ayan. Ito. At ang tatak ay Cousinart. Nainlove ako ngayon sa Cousinart kasi ay, sorry. Nainlove ako ngayon sa stainless steel kasi sobrang classic at hindi katulad ng non-stick. Magagasga siya. Ito hindi. Isi-season mo lang siya. ba diba? So, non-stick na rin siya pagka sinison mong maigi. So, hindi, hindi siya, ano, para hindi madaling sirain ni Yaya. <laughs> so, ayan, may takip din. Yan. Magkano? <laughs> hindi ko mabasa, pero I think this is less than $30, which is so cheap for a cousin art cookware, di ba? Sa Pilipinas, ang mahal-mahal nito, kaya hindi ako bumibili doon ng mga ganito. Yan. Tapos, eto para sa mga pag-fry ng egg. This is naman a uh, Kaffalon non-stick ware na parang mabigat siya. Yan. Huwag lang kuskusin niya yan ng maigi. Pero, <laughs> pero matibay ito. Matibay itong Kaffalon na ito. I mean, uh, ito yung like kung binibili dito, yung Kaffalon. Yan. So, ito lang yung binili ko. Kasi ito yung mga major na kailangan ko. Yung iba naman, meron naman ako sa Pilipinas, di ba? And of course, yan, dahil mahilig si daughter at ako maggagawa ng cookies. Ito, meron akong cookie, what do you call this, cookie sheet, na may cooling rack na siya. So, yan, set na siya. Very cheap. Nisip ko nga sana dalawa yung ganyan ko. Pero marami pa naman ako sa bahay. Oo, nag-hoard lang yung lola mo. Ayun! Actually, marami pa akong binili. Kaya lang, iba pang pasalubong. Siyempre, hindi ko iba vlog Baka mapanood nila, di ba? At uh, ngayon, wala tayo masyadong diet dahil nakabakasyon. Ito yung mga pinagkakaabalahan ko. O, di ba? Pang pataba. <laughs> Dark chocolate, sea salt, cashew. Yan. Pang pataba. Good luck naman sa akin pagbalik ko ng Pilipinas. So, yan. So, ito yung Ross and TJ Maxx haul. So, yan. Ito yung mga napamili ko, ba diba? Sa TJ Maxx and Ross. O, sasabihin nilang yoke. Pero, practical lang po. Kasi mga friends nating socialin, hindi sila namimili dyan. Pero ako, I'm so proud na sinasabi ko talaga dito ako namimili. Lalo na yung mga gamit sa kusina. Kasi hindi mo naman kailangan ng mamahalin. ba? Diba? Kung pareho rin naman yung quality, hindi ko rin naman kailangan ng dated na kailangan passion pa ba pagdating sa kusina. <laughs> ako yung gumagamit. Basta as long as quality yung ginagamit ko, dun talaga ako pumupunta. So, yun yung, yun yung like kung pinupunta dito. Yan, para makabili ako, ma-update ko na naman yung aking kusina. Ayan, na-share ko na naman sa inyo kung paano ako mag-shopping dito sa US na mga gamit ko pang bahay. Yan. Kung meron pa kayong gusto ng mga comments and suggestion and other topics na gusto nyo itakaw ko dito sa vlog ko, please do write on the comment section below. It will help me a lot. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe ka na. Like and hit the bell button na rin para mas updated ka sa mga susunod ko pang episodes. And remember guys to always stay positive because we have a lot of things to be thankful for. Thanks for watching everyone!